Celo 385 live at Ibo Abi yerine Backspin TV du weißt Bescheid. Ja man, auf der Süd bei Ibo Abi'nin yeri. Sind wir? Kommt mir gehen essen. Ja, hat die Geld. Hier, nimm ihn auf der Essen. In der Haushalt, ja. Wolle, ne? Baba. Komm. Suspitch, Hand runter, ich bin Frankfurter Kleine Scharmutter, wo ist dein Haschbunker? Okay, Backspin TV, heute hier mit Chilo und Abdi zum Abendessen Wir sind hier bei Jenkins heute zu essen Guck mal, der Grill, Baba Grill Was haben wir heute hier Schönes? Wir haben hier Köftes und Baba Spieße, Bruder Bei Ibo Abe, Ibo Nujere, Ginheim Sieh mal, guck dir das mal, nimm das mal auf, die Gerle das ist aber alles nur für mich, Bruder, weißt du, alleine. Diese anderen, für die anderen, kommt später, weißt du. Und du weißt, Chilo und Abdi, ich passe das. Jawohl, Alter. Meine Neffen sind auch hier, gell? Meine Neffen sind auch da. Das ist der Kleine. So, stell dir mal vor, der Big hier. So, Big hier, Ebu Big hier heißt der. Und der Bergang. Servus. Das ist der Große und das ist der Kleine. Seid alle. Zurückzukommen auf die Spieße. Die Abteilung gehört mir und die gehört dem Abdi, alle. Jawohl, Backspin TV, Digga, du weißt Bescheid, Alter. Jawohl, Backspin TV, Jenkins Baba Bornheim, Backspin TV, Chilo und Abdi, Hespas. Jawohl, alle. Korrekt. Seid alle. Jungs, ich bedanke mich erstmal für die Gastfreundschaft und die Möglichkeit, dass wir bei eurem Videodreh mit dabei sein durften, den ihr hier so durchgezogen habt in der Stadt zum Video Hektik. Erstmal, wie seid ihr zufrieden mit dem, was da so gelaufen ist? Ja, auf jeden Fall. Viel äh, Input. Die Jungs haben gestern viel gedreht. Auch viele Szenen, wo wir nicht so rappen, ist ja immer so in diesen Clips, dass man immer so äh, rappt, immer während so... Weißt du, was ich meine? Dass die Künstler da rappen. Diesmal haben wir es auch so gemacht, dass wir viele wir, Nebenszenen oder wie man es nennt, keine Ahnung, gemacht haben, was auch eine willkommene Abwechslung ist. Also nicht, dass man irgendwo zu, mit 20 Mann steht an irgendeiner Haltestelle und immer so rappen in die Kamera, sklötsch, sklötsch und so, sondern auch so ein bisschen so mit Szenen, ein bisschen Schaus die Jungs durften ein bisschen ihr schauspielerisches Können zeigen. Viel Hektik auf jeden Fall, plastische Hektik, ein bisschen gespielt. Habe ich nur mitbekommen, ich war leider nicht dabei, als diese Sachen gedreht wurden, aber was ich gehört habe, hört sich vielversprechend an auf jeden Fall. Ja, am Ende des Tages haben wir auch noch ein Making-of dazu gedreht, das werden wir auch noch ausstrahlen. Aber noch deine Meinung zum Tag? Ja, es ist auf jeden Fall kein langweiliges Video. Also seid gespannt. Wir können sich darauf freuen, auf jeden Fall. Das Ganze gehört natürlich zur Promophase und zum ganzen Rahmen des Albums, das jetzt kommen wird. Sagt uns ein bisschen was dazu. Es wird ein Album, es wird in die Läden kommen. Wir wollen, dass es kauft. Es werden viele Leute drauf sein. Vor allem Celo und Abdi. Ähm, ja. Titel Hinterhofjargon. Jawohl. Genau, der Jargon des Hinterhofs, wie der Name schon sagt. Slang. Es gibt da ja gleich als allererstes die Kleinigkeit, auf die ich natürlich sofort mal ansprechen muss, weil da draußen die Leute drüber reden werden. Das ist produziert, genau. Dann, den, das machen wir gleich noch. Ja, produziert unser Bruder Hamid Dadasch, ein Gruß nach Hamburg. So ist ja ein Begriff, Backspin Hamburg, wie gesagt, Hamburg Frankfurt Connected, ihr wisst Bescheid. Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Mir geht es um die Abkürzung. Mietwanke. Ja. Wie gesagt, kennt ihr ja alle. Okay, willst du nicht drüber reden? Wollt ihr nicht drüber reden? HJ. HJ, ja, Hinteraufschlagung, genau. Also nicht, dass ihr denkt, Haste Junkies oder sowas. HJ, Hinteraufschlagung, genau. Weil es wird man sicher wieder Leute geben, die dahinter dann irgendwie eine. Du meinst wegen der. Ähm, Nationalsozialistischen. Vergangenheit. Also Deutschlands Vergangenheit. Sie ihr wisst ja, ihr habt es ja auch schon am eigenen Leib gespürt, dass man da sehr schnell sehr sensibel reagiert. Ja. Haben wir gespürt, richtig. Ja. Das ist Publicity. Ja, das ist das gleiche wie wenn einer Stefan Schmidt heißt, darf er nicht mehr initial in SS machen oder wie? Es ist halt ein streitiges Thema, man muss halt aufpassen, was man sagt. Man muss halt äh, sich vorher erkundigen, ob man immer noch äh, rechtlich im Rahmen ist, wenn man so Ausdrücke oder sonstiges verwendet. Man muss halt aufpassen, was man sagt. Wir sind ja in der Öffentlichkeit, ne? Und ich sag mal so, wir sind ja auch Newcomer, wir lernen ja 
täglich, wir wachsen täglich mit der Geschichte. Und wie du schon gesagt hast, diesmal haben wir es ein bisschen... Diesmal, es ist halt so, dass man wirklich äh, jedes Wort auf die Goldwaage legt und wir haben uns jetzt auch weiterentwickelt und überlegen uns halt zweimal, was wir dann irgendwie in der Öffentlichkeit äh, nicht sagen. Das überlege ich mir sowieso. Ich bin ja, ich habe ja gesunden Menschenverstand und überlege, bevor ich etwas sage. Aber man hat, ich habe halt auf jeden Fall gemerkt, es ist ein bisschen ernst. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, worauf du Bock hast und einfach deine Meinung äußern oder sonstiges oder was auch immer tun. Du musst halt aufpassen. Wir sind immerhin ein Land, das eine Geschichte hat, die man weder verschweigen will, noch mit der man sich brüsten möchte oder sonstiges, aber man muss halt aufpassen. Habe ich jetzt gelernt halt, keine Ahnung. Ich habe es nie so gemeint, ich bin ja selber, keine Ahnung, Ausländer. Die Leute haben irgendwie gesagt, es wird, na, na, wie sagt man, nationalsozialistische Parolen oder Quatsch. sonstiges. Scheiß drauf, ich passe auf, was ich sage. Ich sage natürlich, was ich denke, was ich fühle. Meine Meinung sage ich und so sieht es einfach aus. Deine Meinung? Also wie gesagt, wir sind ja auch selbst Gast, Kinder von Gastarbeitern, wir sind ja Immigranten so gesehen. Auch wenn wir hier geboren sind, wie gesagt, haben wir unsere Kultur. Und es wäre auch Quatsch zu sagen, dass wir zum Beispiel Nazis werden oder sowas propagandieren. Weil wir ja, wie gesagt, wir sind in Frankfurt, eine Stadt mit 200 Nationen. Und da hat, sagen wir mal, sowas wie Nationalsozialismus oder Faschismus, äh, ist da Fehlermord. Also meine Meinung ist sowas auch primitiv, sozusagen. Dann ist das auf jeden Fall mal gesagt. Dann lass uns nämlich bitte auf die Musik kommen. Da, du hast das M3 neu, das hast du schon angedeutet. Genau, die M3 hat das Ganze produziert. Richtig, genau. Die Zusammenarbeit. Ich meine, ich freue mich natürlich immer, wenn Hamburger Beats ähm, irgendwo im Land gefeiert werden. Ja. Hamburger sehr stolz sein auf die Jungs, auf jeden Fall. Wie war die Zusammenarbeit? Äh, super. Also wie gesagt, wir sind auf, äh, einander eingegangen auf die Themen. Wir, äh, Hamid hat uns ein Beatpaket geschickt, da haben wir schon weg Beats gefunden, die auf uns, zuge also uns zugesprochen haben mhm. und da haben wir auch diskutiert, was können wir für Themen machen und darauf hat er auch ähm, Beats gemacht auf diese Themen. Also wie gesagt, es war wie gesagt, kooperativ, Kooperation, also es war nicht nur eintönig, sondern wir haben uns ergänzt gegenseitig. Seid ihr dafür oft in Hamburg gewesen? Ne, damit war oft hier. Wir waren dembezüglich eigentlich nicht in Hamburg. Wenn wir uns in Hamburg getroffen haben, war es eher, wenn wir dort, weil wir dort Auftritt hatten oder weil wir bei äh, Haft im, wie heißt Boogie das Park Studio, Boogie Park. Ja. Da haben hat das ja aufgenommen. Mhm. Also wir sind jetzt nicht deswegen immer nach Hamburg gefahren. Der Sinn hat das meistens korrespondiert mit dem Hamid von M3. Die haben täglich eine Stunde telefoniert. Mittlerweile nicht mehr so viel, weil das halt zu dieser Zeit so wo wir angefangen haben, das Album zu bearbeiten, haben die wirklich jeden Tag über eine Stunde telefoniert. Ich habe halt immer so auch gesagt, die sind zusammen momentan und so. Sinn und äh, haben mit waren da so ein Pärchen so eine Zeit lang. Ich wollte denen eigentlich auch eine Postkarte zu Valentinstag schicken und so. Und ja, <lacht> kannst du ja noch machen, der ist ja, ja. noch. Und, ah, ist ja bald, am 14. Ja. Februar, genau. Februar Aber ich liebe dich auch, Hamid, das weißt du, auf jeden Fall. Ja, die haben sehr viel telefoniert, immer viel abgesprochen. Anfangs war es so, wie er gesagt hat, dass wir ein Beat-Paket bekommen haben, wo wir uns Beats rausgesucht haben, die uns zugesprochen haben. Und wir haben direkt, diesmal haben wir unsere Arbeit, sind wir unsere Arbeit anders angegangen. Beim Meet Tape war es so, dass wir uns einfach Beats ausgesucht haben, die wir kennen, die obergeil sind, die sich flächig anhören. Diesmal haben wir es nur von, aus einer Hand genommen. Das macht das Ganze natürlich auch runder. Und dann Schritt für Schritt, dann war es nämlich so, dass wir zusammen mal in die Schweiz gefahren sind zum Autre Joux Videoclip. Und da waren wir sehr viel mit Hamid zusammen, dass wir uns wirklich näher, kommen, äh, näher kennenlernen konnten. Bei den ersten Malen, man, es ist ganz normal, man muss sich erst mal so antasten und so, natürlich war immer die Sympathie da. Aber es gehört halt, ist wie, wie, wie ich schon sage, Valentinstag mäßig. So erst ab dem dritten Date mäßig öffnet man sich gegenseitig und so. Und das war dann da, wo wir in die Schweiz gefahren sind. Wir hatten richtig viel Spaß mit dem. So ein richtig fetter, fetter Typ da damit. Und dann konnte man sich auch mal ein bisschen mehr dazu äußern. Ja, Hamid, hör mal zu. Und das ist mir immer mal äh, in dem Kopf, im Kopf geschwirrt. Wie wär's mal mit Ibman so mäßig und ja und dies und das. Und dadurch sind dann weitere Beats entstanden. Wirklich so, dass wir die zusammen gezeugt haben. Immer noch Valentinstag wachsen. Das ist halt eine gute Metapher dafür, ja. auf jeden Fall für Zusammenarbeit. Und ja, das war dann so die Steigerung davon, dass wir erstmal nur Beats ausgesucht haben und danach Beats zusammen in die Welt gesetzt haben. Und das hat auf jeden Fall 
mir macht das sehr Spaß, als Rapper dann mit so einem Produzenten auch so zu reden zu können und der auch offen ist für meine Ideen und der das dann nochmal probiert, denn ich sage, ach nee, komm, das Sample ist doch bestimmt scheiße oder so, der probiert es und sagt dann, okay, damit kann man wirklich was anfangen oder so und das ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall für eine Kooperation. <lacht> Hast du gut gesagt. Am Ende, am Ende spricht ja auch das Thema in den Tracks, also um den um um Track geht, ja. auch immer sehr für die Produktion. Ich habe jetzt ein paar Sachen gehört und es ist äh, ruhig, sehr, sehr aufs Thema bezogen, es sind musikalisch. musikalisch sehr ruhig, die Themen sind natürlich sehr hart, aber es ist schon Dinge, wo man zuhören und nachdenken muss, oder? Ja, Zeit ist ja auch vor, was heißt Zeit ist vorbei, aber das Mixtape, wie gesagt, wie Mietwagen-Tape waren so Banger-Geschichten mhm. und jetzt, wie gesagt, das ist ein Album, das ist äh, von sich selber etwas, was man macht. Und da denkt man auch mehr drüber nach. Man macht ja nicht einfach jetzt so kaum auf die Kacke hauen und so weiter. Ich drück Packs weg, da, dies, das. Das wollen auch die Leute nicht mehr hören. Das wissen die Leute, was da abgeht, dies, das. Die wollen auch so andere Geschichten hören. Zuhören, Themen, nachdenken. Und darauf haben wir uns mehr so fokussiert. Aber natürlich werden äh, die Zuhörer auch ein paar Banger-Dinger erwarten. Das. Was, sind so die, was sind so die wichtigsten Themen, die dir am Herzen lagen beim Schreiben? Also was sind so die was sind so besondere Tracks? Ja, es sind auf jeden Fall immer Sachen, mit denen sich jeder Mensch äh, identifizieren kann. Es sind ganz allgemeine Sachen. Das, wir sind halt ein bisschen professionell diesmal angegangen, dass wir wirklich versucht haben, äh, die Themen, die wir dann auswählen für das Album. Es gibt ja 20 Millionen Themen, die man für einen Track benutzen kann. Aber man hat dann halt versucht, das Ganze kompakter zu machen und die wichtigsten Themen, die uns wichtig waren. Wie gesagt, wie er gesagt hat, im Tape hat man, äh, be haben wir bewiesen, dass wir so auf Banger scheißen und Baba Lasen ziehen und so können. Und da wollen wir halt einfach beweisen, wir wollen den Leuten zeigen, wir können auch diese Storytelling-Themen faxen und so. Und das waren dann die Themen, die uns am Herzen lagen. Zum Beispiel, ich kann jetzt mal ein Beispiel geben, Hektics. Das Thema Hektics habe ich dir gestern schon ein bisschen definiert. Es ist ein Thema, das jeden anspricht, vom Schulhof bis zum Knasthof. Der ärgert mich, ich hole meinen Cousin oder dies, das, bombatz, diese Geschichte einfach. Dann haben wir Themen wie äh, Heimatland, wir haben thematisiert, wir, er ist hier geboren in Deutschland, Frankfurt, ich bin in Frankfurt geboren. Wir haben dann einfach thematisiert, wie wäre es, wenn wir in unsere Heimat geboren werden, wie wir uns das vorstellen, wie würde dann unser Leben aussehen oder sowas zum Beispiel. Das ist ein Thema, das sehr allgemein ist. Ich weiß jetzt nicht, äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du irgendeinen Migrationshintergrund hast oder sonstiges. Ich nicht. Ja, aber auch dich würde es dann als Deutscher interessieren, äh, wie das Leben in der dritten Welt ist, in Nordafrika oder bei ihm in Sarajevo, in einem Selbstverständlich. Gebiet, weißt du, was ich meine? Und das ist dann ein Thema, mit dem wir dann auch die äh, Masse ansprechen können. Dann haben wir noch ein Thema, das ist auch ein schönes Thema, Frauen. Das schönste Thema. Immer ein schönes Thema. Genau. Da wollten wir auch einfach beweisen, ich rap eigentlich ungern über Frauen, ich gebe äh, Frauen wenig Zeit generell. Ich weiß ich gebe lieber meiner Familie, Freunden und Geldzeit. Und äh, dann haben wir heute auch dieses Thema, Thema dieses Thema wie sagt, thematisiert, hört schon mal scheiße an. <lacht> Auf jeden Fall. Aber was stimmt ja. Ja. Themen halt, so allgemeine Themen. Kau gezogen haben wir ja. das Thema. Ja. Ist auch okay. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was kommt und vom halben Jahr, als wir das erste Mal uns im Interview in der Schweiz unterhalten haben. Ja, in der ja. Schweiz, genau, ich erinnere mich. Ja. Da war es gerade am Anfang. Mietwagen-Tape war da, da ging es ein bisschen los, der Push kam, Richtig. Haft hat euch mit an die Seite genommen. Wie ist diese Zeit seitdem dieses halbe Jahr für euch vergangen? Ich meine, es ist ja schon, geht ganz schön schnell alles, oder? Also wie gesagt, das ist zur Arbeit geworden. Hobby ist zur Arbeit geworden, hat viel geändert. Interviews, Videodrehs, Konzerte, sehr viel. Also in letzter Zeit, wir waren fast jedes Wochenende deutschlandweit, in der Schweiz, in Österreich, schon nur unterwegs. Also wie gesagt, und deswegen kam das auch leider dazu, dass HJ etwas verschoben werden musste. Aber wie gesagt, wir werden auch den Fans dafür, die werden uns danken.